హాయ్ ఫ్రెండ్స్ బ్లౌజ్ని స్టిచ్చింగ్ ఏ విధంగా చేయాలని చూపిస్తున్నానండి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్కి మనం ఓపెన్ సైడ్ నుంచి మిడిల్ పాయింట్లో మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఎండింగ్ ఎప్పుడు కూడా వెనక్కి ముందుకు స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షేప్ దగ్గర డాట్ చూపిస్తున్నానండి ఇప్పుడు ఈ విధంగా కింద నుంచి మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం చంక భాగం డాట్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ రెండింటికి మధ్య నుంచి చంక భాగం డాట్ వేసుకోవాలండి ఫ్రెండింగ్ కూడా ఈ విధంగా మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి వెనక్కి మందుకి కూడా ఇప్పుడు మనం షేప్ పట్టిని రెండు జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు వేరే కలర్ ఉన్నట్లయితే పైన అటాచ్ చేసుకోవాలి మనకి వెనక్కి స్టిచ్చింగ్ అయిన తర్వాత వెనక్కి తిప్పుతాం కాబట్టి పైన నుంచే స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ చేసిందని వెనక్కి తిప్పుకోవాలి ఇప్పుడు క్లాత్ని ఈ విధంగా గుర్త గీసినట్లయితే మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది లేదా మనం మిషన్ సైడ్ నుంచి కూడా అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు సైడ్ నుంచి మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి కింద నుంచి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ సైడ్ నుంచి పొడవు ఉండే భాగాన్ని అటాచ్ చేసుకోవాలి ఓపెన్ సైడ్ నుంచి రెండు సమానంగా ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి కింద మాత్రం డాట్ని ఎప్పుడు కూడా కోన్ షేప్లో మనకు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం షేప్ పట్టి దగ్గర టూ టైమ్స్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే షేప్ పట్టి ఊడిపోకుండా ఉంటుంది ఒకసారి అయితే మనకి ఇప్పుడు మెడ భాగం దగ్గర నుంచి మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇది తాళ్ళు భాగానికి కాబట్టి రైట్ సైడ్ కాబట్టి తాళ్ళు భాగానికి ఎప్పుడు కూడా మనం స్ట్రైట్గానే స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలండి కింద మాత్రం పైక్ ఒక మరక పెట్టుకుని మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా భాగం అంతా మజ్జిగ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఒక మడత పెట్టుకుని ముందు ఇంకొక మడత వేసుకొని స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ వరకు ఈ విధంగా ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని మనం చూసుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి తాళ్ళు భాగం కాబట్టి ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం తాడు వేసే దగ్గర స్టిఫ్గా ఉండే దగ్గర మనకి మధ్యలో నుంచి మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి పైన ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని కట్ చేసుకొని మనం మధ్యలో మధ్యలో నుంచి ఈ విధంగా మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మెడ భాగానికి ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్కి ఫ్రంట్ పార్ట్కి మనం అటాచ్ చేసుకోవాలి షోల్డర్స్ ఫ్రెండ్ కూడా ఈ విధంగా షోల్డర్ అటాచ్ చేసేటప్పుడు టూ టైమ్స్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కింద మనకి బ్యాక్ పార్ట్కి ఎప్పుడు కూడా కింద బెల్ట్ భాగం వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ అటాచ్ చేసుకోవాలి మన హ్యాండ్స్కి ఎప్పుడు కూడా ఒక సైడ్ అంచు కుట్టుకోవాలి హెమింగ్ వర్క్ వదులుకొని మన లోతు భాగానికి ఫ్రంట్ పార్ట్కి వచ్చే విధంగా చూసుకొని మనం ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర మనకి మిడిల్ పాయింట్లో మనం కటింగ్ చేసేది ఎప్పుడు కూడా మనకి షోల్డర్ మధ్యలోకి రావాలండి అప్పుడే మనకి బ్లౌజ్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు చిన్న చిన్నవి పాటించినట్లయితే మనకి బ్లౌజ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది మనం స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు బ్లౌజ్ కానీ హ్యాండ్స్ అనేవి కానీ కొంచెం తగ్గినట్లయితే మనకి ఒకటి లూజ్ చేసుకుంటూ టైట్ చేసుకుంటూ మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ విధంగా జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా టూ టైమ్స్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ని ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మనం రెండు కూడా ఈ విధంగా మధ్య ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి హెమింగ్ వర్క్ చేసే దగ్గర మనకి రెండు కరెక్ట్గా ఉండేవి లేదా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు నడుం భాగం దగ్గర మనం బెల్ట్ భాగం వేసుకోవాలి ఒక సైడ్ బెల్ట్ భాగానికి అంచు కుట్టుకోవాలి 
కుట్టుకున్న తర్వాత మనం బ్యాక్ పార్ట్కి జాయిన్ చేసుకోవాలి మనం కింద ఖర్చు భాగం దగ్గర కటింగ్ చేసే దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బెల్ట్ భాగాన్ని మనకి ఈ విధంగా పైకి పెట్టుకుని మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి కిందకి పెట్టుకుని ఈ విధంగా ఇప్పుడు జాయిన్ చేసిన దగ్గర నుంచే మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా భాగం అంతా మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ వరకు లోపల ఫోల్డ్ చేసుకుని మనం డాట్స్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి షోల్డర్ మిడిల్ నుంచి కిందకి ఈ విధంగా కరెక్ట్గా చూసుకొని మనం కింద డాట్స్ అనేవి కరెక్ట్గా వేసుకోవాలండి లేదా మన బ్లౌజ్ డాట్స్ ఎంతైతే లూజ్ ఉన్నాయో చూసుకొని కూడా వేసుకోవచ్చు డాట్స్ ఎండింగ్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ముందుకు స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు రెండో వైపు కూడా మనం సేమ్ అదేవిధంగా షోల్డర్ మిడిల్ పాయింట్కి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనం కి కరెక్ట్గా కింద సమానంగా ఉండే విధంగా చూసుకొని డాట్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్ని లూజ్ తీసుకొని ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కింద నడుము భాగం కరెక్ట్గా ఉందో లేదో చూసుకొని మనం పై నుంచి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి షోల్డర్ మిడిల్లో కూడా కరెక్ట్గా చూసుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి మనం మార్కింగ్ చేసిన దగ్గర నుంచి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి లేదా మనం బ్లౌజ్ ఆది బ్లౌజ్తో కూడా చూసుకొని మార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు మనం కటింగ్లోనే అన్ని మార్కింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు బ్లౌజ్తో పని లేదండి ఇంకా కొత్త వారు అయితే ఒకసారి చూసుకోవచ్చు ఈ విధంగా సెకండ్ లైన్ వేసుకోవాలి ఒక పాదం వెడల్పు ఉంటే సరిపోతుంది మనకు ఒకవేళ టైట్ అయినా ఇప్పుడనుకుంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ విధంగా త్రీ లైన్స్ వేసుకోవాలండి మనకి స్టిచ్చింగ్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నట్లయితే స్టిచ్చింగ్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా బాగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు రెండో వైపు కూడా మనకి సమానంగా హ్యాండ్స్ని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి చంక భాగం దగ్గర కూడా మనకి కరెక్ట్గా చూసుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం కుట్టిన హ్యాండ్ ఉంది కాబట్టి చంక భాగం చూసుకొని ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవచ్చు కింద మనకి తాలు భాగం అయితే తాలు భాగానికి లూజ్ చూసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఈ విధంగా త్రీ లైన్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి మా సెకండ్ ఛానల్ బ్లౌజ్ కటింగ్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ ఉందండి అది కూడా మీరు కాలేనప్పుడు వీలైనట్లయితే అది కూడా చూసి కామెంట్ తెలియచేయండి మీరు ఎలా స్టిచ్చింగ్ చేశారనేది కూడా మా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ తెలియచేయండి ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనం ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం పైన మెడ భాగానికి మెడ భాగం వేసుకోవాలి ఒక సైడ్ అంచు కుట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు మనం రౌండ్ తిరిగే దగ్గర కొంచెం ఈ విధంగా ఒక మడత పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా మనం అంచు భాగాన్ని కుట్టుకోవాలి మెడ భాగానికి ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకున్నట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ కొలిగ్స్ కానీ మీరు ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి మా ఛానల్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ విధంగా సింపుల్గా మన బ్లౌజ్ని మనం సింపుల్గా చాలా ఈజీగా కుట్టుకోవచ్చండి మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ తెలియచేయండి ఇప్పుడు ఈ విధంగా మెడ భాగం కుట్టిన తర్వాత మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ వరకు కూడా కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మరి కటింగ్ ఎక్కువ పెట్టుకోకూడదు మన స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ అనేది లోపలికి వచ్చేస్తుంది చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ వరకు 
मन की मेडवाग अने कट रउंड तिग्न कटते ओपन सैल मैं कच्च भाग गैप मैं स्टिचिंग से कवाली वीडियो मेक नचते लाइक् शेर चीजें सब्सक्रैबी